Bonjour à tous, c'est ici Classy, mais on se retrouve pour ce deuxième épisode sur RimWorld, donc toujours en version 0.9, euh, on est sur notre nouvelle colonie qui n'a pas de nom pour l'instant encore, euh, et euh, on va essayer donc de, euh, ben de survivre en montagne, en toundra, donc euh, ça va être plutôt compliqué et il va falloir bah, très rapidement euh, commencer nos recherches, commencer euh, à survivre dans cet, dans cet environnement pardon, qui sera plutôt hostile. Donc c'est parti et on va, euh, je pense d'ailleurs, peut-être commencer euh, un petit travail qui va être de aplanir le sol sur cet espace-là. On va voir un petit peu si on peut rendre l'espace un peu plus joli. Ça pourrait être sympathique. Et puis, il euh, va falloir très rapidement bah, commencer les recherches. Euh, donc, attendre que euh, les ressources euh, énergétiques arrivent bien à destination. Donc, je pense que je vais créer une première zone ici pour euh, stocker un petit peu les batteries. Et puis, voir euh, un petit peu comment ça, euh, ça travaille tout ça en intérieur. Allez, ça serait bien que vous vous leviez maintenant. Euh, ah, ils dorment quand même bien plus longtemps maintenant. Hein. Euh, ils ont vraiment besoin de récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça D'accord, ce sont des petits buissons, je pense, des cailloux. Euh, ça pourrait être intéressant. Alors, euh, des rations de survie ici. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça, je vais y accorder. Et ça aussi. Je vais revendiquer cet espace-là pour le détruire. Revendiquer celui-ci aussi pour le détruire également. Euh, c'est du granit et j'en aurai besoin, je pense. Euh, en espérant ben, très rapidement pouvoir stocker euh, des matériaux pour pouvoir avancer. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Je pense que euh, notre personnage est allé euh, détruire les murs, c'est ça. Wilcox est allé travailler à la destruction des murs. Alors je ne ferai pas d'ouverture par ici, même si ça serait intéressant de pouvoir accéder à ça. Euh, à la rigueur, je ferai quand on fera une ouverture par ici, euh, pour accéder peut-être à cet espace-là. Le sol est aplani ici déjà Un colon vacant. Euh, Qu'est-ce qu que fait Vladimir Vladimir, surveillance, chasse, minage, artisanat, représentation, recherche, agriculture, maintenance, construction. Je vais lui demander de faire de la construction en deux. Euh, attendez. Il est neutre, d'accord. Ah, on a... Ils ont la possibilité d'être neutre. Euh, C'est plutôt bizarre, ça. Va falloir surveiller ça. En tout cas, on voit qu'il est sain, euh, neutre, neutral. Je sais pas ce que c'est. C'est nouveau, hein, donc euh, c'est plutôt euh, peut-être des personnes qui vont essayer de trahir, qui sait. Euh, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. On va voir si on peut avoir des nouveautés. Euh, Steve a quoi comme capacité C'est euh, il peut faire du minage, l'agriculture, de l'artisanat. D'accord. Euh, ça c'est intéressant. Bon, c'est une heure du matin. qui est rentré je pense qu'on va pouvoir commencer euh... alors après je pense que je vais commencer à faire euh, quelques lits aussi dès que je pourrai Pour l'instant, je l'ai fait dormir au sol, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, euh, parfois, il faut un peu euh, certaines choses comme ça. Euh, par contre, est-ce que j'ai bien mon câble de partout Ça a l'air. Hein. Mon câble électrique a l'air d'être assez bien euh, réalisé. Je demandais à Wilcox de, prio de finir le, le mur ici. 
enfin la, la porte en tout cas pour qu'ils aient euh, un intérieur qui soit un peu meilleur. On est en juillet, hein, donc on est dans la période d'été là. Hein. Il fait juste 21 degrés, alors que dans notre dernière partie, il faisait 40 degrés hein, quand même à cette époque-là, ce qui est assez énorme. Je pense qu'il va falloir que oui, très rapidement qu'on fasse euh, des batteries. Ah, il est en train de travailler le sol, ça c'est intéressant. Zone, un autre sac de couchage ici pour pouvoir en fait détruire celui-ci. Vous voyez l'annuler, euh, le sac de couchage. Euh, à quoi qu'il est en train de dormir dedans. Et comme ça, je pourrais construire un lit à la place. Hein, ce qui pourrait être assez intéressant. Là, ils sont considérés comme dormants encore à l'extérieur, hein, si je ne me trompe pas. Euh, humeur, euh, voilà, dormi dehors, dormi par terre. C'est pas le top, mais en même temps, on commence à essayer de leur faire un espace. Hein, où ils pourront vivre un peu plus sereinement. Euh, alors, on va... Non, c'est pas Willandette qu'on va appeler. Euh, plutôt euh, Mountain euh, Hope, l'espoir montagneux. Allez hop, on va essayer. Et puis, euh, bah, si on y arrive, ça pourrait être pas mal. En tout cas, ils vont chercher les matériaux. Euh, pas forcément les plus lointains, mais euh, ça va déjà être ça. Il a pas besoin de dormir euh, Elle a pas besoin de dormir Wilcox Non non, elle est pas fatiguée du tout, c'est plutôt pas mal. Et elle va nous construire donc notre intérieur. On va avoir notre premier intérieur. Ça c'est plutôt pas mal. Une bonne nouvelle pour nous. Ah marbre poli en plus, c'est bien plus joli normalement. Ouais, moins 11, hein. on est passé de moins 11, de moins 16 à moins 11, ce qui est plutôt pas mal. Il va falloir améliorer tout ça, bien sûr. Peut-être mettre une petite lumière d'ailleurs, euh, production d'hiver, pas une lampe solaire, décoration, production, non c'est dans l'équipement pardon, euh, une petite lampe pour dire d'éclairer un petit peu la pièce. Euh, ok, donc je vais pouvoir annuler. Ou détruire ceci pour commencer à faire quelques lits euh, en bois. On n'a pas beaucoup de bois, mais euh, va falloir l'utiliser. D'ailleurs, qui est notre euh, forestier On n'a personne en forestier, d'accord. Et qui s'occupe du nettoyage Personne actuellement, d'accord. Et Steve va finir de miner cet espace-là. Donc on aura encore... Est-ce que Steve peut faire du rangement Non, il n'y a que Wilcox qui peut le faire. Mais Wilcox a déjà pas mal de travail. Donc euh... ça commence à faire beaucoup. Je vais pouvoir détruire. 1, 2, 3. Équipement, faire des liens en bois. 1 et 2. Alors, euh, un glue de Blue Rock People. Alors, Blue Rock People. Euh, monde. D'accord, ils nous aiment pas trop, mais euh, on n'a rien contre eux spécifiquement. Donc, ils viennent visiter la colonie. On va voir si ça fait augmenter ou pas. Euh, ça pourrait être intéressant. Et on va pouvoir aussi commencer à construire un petit intérieur euh, en bois. Moi, j'aimerais bien... Avec une table en bois aussi. Pour euh, égayer un petit peu l'intérieur. Apparemment il faut des batteries pour pouvoir activer. Euh... Ah mais, mais en même temps on est euh, la nuit. Donc on n'a pas vraiment euh, de quoi euh, stocker l'énergie utilisée. Je vais faire une petite zone, je pense, pour stocker la nourriture et stocker les, les batteries. Ça pourrait être intéressant. Euh... Faire ici une zone de stockage de tout ce qui est nourriture, euh, travail de la nourriture et puis euh, stockage des batteries pour les garder en intérieur, protégés. 
Donc ça pourrait être intéressant. Alors dans ces cas-là, si je fais ça, ça veut dire que je mets de l'énergie jusqu'ici et que je vais aller par là. Creuser un petit peu. Euh, non, ça sera ça. Je vais annuler ça par contre. Et je vais faire une autre ouverture ici. Ou là par contre, je ferai un couloir de 3 par 3. Pour l'instant, j'ai juste annulé. Enfin, j'ai juste faire comme ça pour qu'il ne mine pas tout n'importe comment euh... je suis en train de je suis pas très causant parce que je regarde en même temps comment euh, pouvoir caler euh, facilement des batteries euh pouvoir gérer au mieux mes espaces par la suite ok on va faire comme ça je pense et euh, on va peut-être même commencer aussi un, un mur euh, mur en bloc de granit je pense euh, quoi qu'on en a pas beaucoup pour l'instant je sais même pas ce que l'on possède puisqu'on n'a rien qui est stocké pour le moment donc c'est pas pratique on, on peut juste fixer euh, un petit peu le, le nombre qu'il y a ici qui est pas très pratique il va falloir qu'on commence très rapidement aussi les recherches. Et je vais mettre les recherches de ce côté-ci. Alors, une commande. Non, il va falloir de la production. Un banc de recherche. Que l'on va poser. Euh, on ne peut pas le poser contre le mur. D'accord. Bah je vais le poser ici. Et est-ce que je peux poser d'ailleurs une batterie alors dans ces cas-là à la contre oui, je pourrais avec un petit câble ici, ce qui serait pas mal. Je pense que nos personnages vont pouvoir commencer. Euh, on va pouvoir entamer rapidement les recherches parce qu'on a des ressources de nourriture. Mais il faudrait qu'ils puissent les stocker. Et pour l'instant, le seul qui peut stocker les, les ressources, euh, ben, il ne le fait pas vraiment. Et c'est euh, Wilcox. Enfin, il ne le fait pas vraiment. Voilà, Steve, quelle est l'activité de Steve Donc c'est un chercheur, donc ça tombe bien, on va pouvoir commencer les recherches. Alors, on a le travail de la pierre, base de construction du vaisseau, resynthèse des nutriments, la crémation, euh, les lumières colorées, les cultures hydroponiques, ça il nous faudra très vite. Brewing, ça c'est tout nouveau, c'est pour euh, faire de l'alcool. Donc pourquoi pas, l'énergie géothermique c'est intéressant, les pompes pneumatiques, ça a été augmenté apparemment. La fusion électrique, qu'est-ce que c'est que ça D'accord, c'est pour euh, transformer des morceaux, des morceaux de métaux en bien, des débris en morceaux de métaux. La machinerie, refroidissement des tourelles, le mortier, les lits médicaux et l'hypersommeil. Euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser en premier Culture hydroponique ou taille de la pierre je pense que taille de la pierre, ça pourrait être assez intéressant. Donc on va commencer par cette recherche-là pour pouvoir vraiment faire des constructions en pierre parce que ça va être assez important pour nous euh, de pouvoir ben, faire tout ça. Ah, Wilcox commence à ranger un petit peu. Donc on va pouvoir voir un petit peu les matériaux que l'on possède. Et Vladimir ne fait plus rien. Vladimir, que peux-tu faire La représentation de la recherche, de l'agriculture, la maintenance, cuisine, contrôling, bof. C'est pas grand-chose tout ça. Je vais retirer le minage pour Wilcox et je vais le donner euh, pour l'instant, euh, quoi qu'il peut chasser. Hein. Euh... On va peut-être le faire chasser dans ces cas-là. Ça sera peut-être plus intelligent euh, de stocker un peu de nourriture en attendant. Quoi que j'aurais pu euh, stocker euh, de la nourriture ici. De toute façon, on fera des chambres par là, vous comprendrez pourquoi euh, ensuite. Non, on va faire comme ça dans ces cas-là. Et allez, il va aller chasser, ça pourrait être pas mal. Il y a un écureuil fou. Euh... Qui va essayer d'attaquer euh, Wilcox, je pense. Très bien tiré, ça c'est pas mal. D'ailleurs, euh... 
Bon, Vladimir a réussi son coup, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'il peut transporter ce qu'il tue Normalement, oui, mais bon, dans le doute, si c'est bon. Ça va être pour être pas mal, ça. Euh, en commande, on va rajouter une commande, dépecer une créature. Euh, toutes les créatures carcasses d'animaux, ça va être très bien. De façon infinie, bien sûr. Et je pense que là-dedans, on va essayer euh, de faire euh, ce qui nous permettra euh, de contrôler notre nourriture. Alors, je vais... Euh, je me suis planté un petit peu, je pense. Parce que j'ai creusé ici, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais devoir utiliser les couleurs pour rendre cette chambre une chambre froide. Et ça va être assez euh, intéressant, je pense. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on aura de quoi stocker, je pense. Euh, Là-dedans... On va faire comme ça et puis on, on verra pour stocker un peu plus par la suite. Donc c'est pas mal. Maintenant ils sont en intérieur hein, normalement. Si on regarde bien, humeur. Euh, bon, partage la chambre. C'est sûr que c'est pas très intéressant pour eux. Mais déjà pour un début, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, des repas sont nécessaires. Ok, ils mangent en intérieur. Ça c'est très bien. Et ils vont pouvoir se reposer aussi. Ça, c'est très intéressant pour nous. Allez, les recherches avancent. Je pense que je vais pouvoir aussi euh, peut-être mettre une porte là. Mais c'est même pas sûr. Euh, les portes, c'est intéressant. Mais euh, là, vu qu'on est limité en ressources, il va falloir aussi que je fasse attention. Donc je vais demander à transporter ça, euh, à aplanir le sol ici euh, et ici pour faciliter en fait la vitesse de déplacement tout simplement. Assez important tout ça. Et je vais fermer la porte, je vais mettre une structure avec une porte automatique en granit. Et est-ce qu'il va essayer de le tuer même s'il est blessé Voyons voir. Oui, il va essayer. Donc c'est pas mal. Euh, est-ce qu'on a une cuisinière d'ailleurs euh, Production, euh, établi de bouger, cuisinière. Si, ça, ça va être intéressant la cuisinière. Euh, par contre, il faudrait que je la mette dans le bon sens. Euh, pour que euh, nos personnages euh, cuisinent tout simplement. Ça va être assez intéressant. Allez, on va laisser passer euh, une journée et puis on s'arrêtera là euh, pour cet épisode. Si je ne me trompe pas, il fait 20 minutes, un peu plus. Ah, Wilcox euh, dort vraiment en décalé par rapport aux autres personnages. C'est assez euh, étrange, je dois bien dire. Ah, ils vont les chercher d'abord loin, hein, les ressources. Hein. Comme vous pouvez le voir, euh, va vraiment les chercher très loin. Et ils ont revu les quantités aussi, apparemment. Euh, pour, euh... Je crois que une unité, c'est 10, euh, ça doit être euh, 10 ou 20, 20 éléments, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Euh... Est-ce que tu veux me transporter les gravats Oui, ça peut être sympa. Euh, moins je les aurai, mieux ce sera. Ok, et on va faire ici notre zone de stockage de nourriture. Voilà, on va, on va la diriger un petit peu. Euh, commande, aplanir le sol. Ici, ça va être pas mal. Ok. 
Euh, D'accord, travail de la pierre terminé, on va pouvoir passer aux cultures hydroponiques, je pense que ça va être assez important et ça va demander du temps, donc on va pouvoir le lancer très rapidement pour éviter d'avoir les soucis pendant l'hiver, hein, tout simplement. Alors, zone de stockage ici, on ne stocke rien du tout, si ce n'est euh, des aliments, alors on va prendre des aliments euh, viande crue et végétaux. Euh, puisque ça va être assez important pour nous Et je mettrai les plats euh, dans une deuxième On fera peut-être la zone euh, ici de stockage pour, les, euh, pour le reste Et ici par contre je vais virer tout ce qui est stockage de la nourriture Pour éviter que ça reste dans des endroits où je ne le souhaite pas euh, D'ailleurs on a fini la, la pierre Donc ça peut être intéressant euh, de production euh, des tailleurs de pierre euh, le mettre ici Continuer euh, ces éléments là Et je pense qu'on va pouvoir aussi envisager De faire des, des tourelles défensives Et commencer le, le mur maintenant on, a, euh, on va pouvoir produire de la, la pierre Voilà Vladimir monte Le tailleur de pierre ça c'est plutôt pas mal Alors le tailleur de pierre On va pouvoir faire des commandes Ajouter des commandes Tailler de la pierre, euh, je vais demander. Euh, attendez, alors j'essaye de retrouver mes commandes. Euh, pour augmenter euh, de façon significative euh, tout ça, parce que bon, on va mettre de façon infinie, parce que sinon on n'aura pas fini. Et on mettra en pause quand on veut. Gré, ardoise, calcite, euh, marbre, ça va être très bien. Euh, voilà, comme ça. On pourra avoir des matériaux et je vais demander euh, une commande euh, donc de la structure, un mur en granit pour euh, bloquer un premier accès. Donc vous connaissez ce système de défense euh, assez intéressant. Ah j'ai passé la journée, bon on va laisser euh, attendre euh, minuit et puis euh, on s'arrêtera là euh, Qui fait de l'artisanat dans l'équipe euh... On va retirer le minage à Steve Pour que euh, il fasse le travail demandé Et qui cuisine C'est Steve, d'accord. Plat simple, en infini. Euh, la viande crue, des végétaux. D'accord, mais pas de chair humaine, hein, bien sûr. Ah, il y a des animaux qu'on n'avait pas vus. Vous voyez, il y a du singe, du serpent, de la tortue. Bon, ça... Les méga scarabées qu'on n'a pas vus, les iguanes qu'on n'a pas vus, le lièvre non plus. Euh, L'alpha castor on l'a euh, vu une fois si quand même Le wapiti on ne l'a pas vu et le rhinocéros non plus, le dromadaire non plus Il y a des animaux que l'on n'a pas, pas vu mais qui, qui, qui existent euh, Il faut le savoir Allez on va s'arrêter à 3h du matin comme à l'habitude euh, On ne change pas une équipe qui gagne Allez, c'est bien, maintenant ils mangent en intérieur, hein, quand, dès qu'ils ont la possibilité. Allez, c'est 3h du matin, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. On aura quand même euh, plutôt avancé. Euh, on a déjà un intérieur en deux épisodes. Hein. Bon, bien sûr, je n'ai pas eu toutes les explications à donner, mais on a notre ressource d'énergie. On commence à avoir une défense. On peut produire déjà euh, plusieurs éléments, donc ça c'est assez intéressant. Et j'espère qu'on va, qu va pouvoir mener à bien un petit peu notre colonie, qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a intéressé, que vous avez pris plaisir à regarder euh, cet euh, épisode. Et puis, je vous dis ben, au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut